வணக்கம் லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிம் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராபபிலிட்டியோட டெஃபினிஷன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இப்போ தேர்ட் கிளாஸில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ராபபிலிட்டினால் என்ன அந்த கான்செப்ட் பார்த்ததோட ரிலவெண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா ஃபைன் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஹெட் அப்பியர்ஸ் இன் ஏ சிங்கிள் த்ரூ ஆஃப் ஏ ஃபேர் காயின் இதுதான் நம்மளுடைய கொஷின் ஃபைன் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஹெட் அப்பியர்ஸ் இன் ஏ சிங்கிள் த்ரூ ஆஃப் ஏ ஃபேர் காயின் ஸோ இது இந்த கொஷினுக்கு இப்போ ஆன்சர் எப்படி பார்க்குதுன்னா நமக்கு ஆக்சுவலி கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ பார்க்கணும் எதுக்காகனா எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஹெட் ஒரே ஒரு தலை மட்டும் கிடைக்கிறதுக்கு சிங்கிள் த்ரூ ஆஃப் ஏ ஃபேர் காயின் ஒரு காயினை ஒரு தடவை டாஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு தலை வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சொல்யூஷன் பார்த்தோம்னா லெட் ஏ அந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேர் கொடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேர் கொடுத்துக்கலாம் லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஹெட் இன் ஏ சிங்கிள் த்ரூ ஆஃப் ஏ ஃபேர் காயின் ஸோ நமக்கு என்ன கொஷினில் கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஏன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணால் நமக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன்று ஹெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டெய்லாக இருக்கலாம் ஸோ எஸ் எஸ்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னா ஓவரால் அவுட்கம்ஸ்ன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஓவரால் அவுட்கம்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு என்னென்ன இருக்கலாம் ஹெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டெய்லாக இருக்கலாம் ஸோ என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு டூ மொத்தம் டூ ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு கொஷினில் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஹெட்டு ஹெட்டு மட்டும்தான் தேவை அப்போ என் ஆஃப் ஏ ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு தேவை ஸோ என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ரெக்வயர்ட் ப்ராபபிலிட்டி பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன தேவையோ டிவைடட் பை டோட்டல் அவுட்கம்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி ஃபார்ம்லாக இருக்கும் ஸோ என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் நீங்கள் என் ஆஃப் ஏனால் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒரே ஒரு ஹெட்டு தான் கிடைக்கிது அப்போ ஒன் பை ஓவரால் அவுட்கம் பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்போ ஒன் பை டூ தட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஹெட் அப்பியர்ஸ் இன் இயர் சிங்கிள் த்ரூ ஆஃப் ஏ ஃபேர் காயின் இஸ் ஒன் பை டூ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம எக்ஸாமில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஸ்டேட்மெண்ட்டை நல்லா ரீட் பண்ணாலே நமக்கு அதுக்கான சொல்யூஷன் அங்கே இருக்கிறது தெரியும் டூ மார்க் கொஷினில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை இதே மாதிரி ரெலவெண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தா நம்ம டூ மார்க் கொஷின் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இஃப் டூ டைஸ் ஆர் ரோல் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த சம் ஆஃப் அன்டன் ஃபேஸஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ அப்டான் ஃபேஸஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு செவன் வர்ற மாதிரி நமக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் பேஸ் இருக்குது அதோட ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைஸ் ஆர் ரோல் ரெண்டு டைஸ் ஒரே டைமில் ரோல் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுடைய அவுட்கம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மைனரான வேல்யூவில் நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சுருக்கணும் த நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் அவுட்கம் இஸ் தட் இஸ் என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த கொஷினில் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த சம் ஆஃப் அப்டான் ஃபேஸஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் அப்டான் ஃபேஸஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ செவன் வர மாதிரி எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு நமக்கு தெரியும் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் டூ அண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேஸஸ் தான் நமக்கு செவன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் தனியாக ஹைலைட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை இருக்குது என்ன ஃபேவோட வேல்யூ சிக்ஸ் இப்போ ப்ராபபிலிட்டி எழுதலாம் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் ஏனா இப்போ நமக்கு வந்துருக்க ஆன்சர் சிக்ஸ் ஓவரால் வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃப்ரம் எ பேக் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் டூ கார்ட்ஸ் ஆர் டேக்கன் த ஃபர்ஸ்ட் பீயிங் ரீப்ளேஸ் பிஃபோர் த செகண்ட் இஸ் ட்ரான் ஃபைன் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ டைமண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஏ கிங் கொஷின் எவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்ரம் ஏ பேக் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ கார்ஸ் ஸோ ஒரு சீட்டு கட்டிலேருந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளத
ஸோ கொஷின் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்கிறதுல ரெண்டு கார்டு எடுக்கணும் ரெண்டு கார்டில் ஃபஸ்ட்டு கார்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் நமக்கு சூஸ் பண்ணுற கார்டில் ஃபஸ்ட்டு கார்டு டைமண்டாகவும் செகண்ட் கார்டு கிங்காகவும் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ என்னென்னு கொஷினில் கேட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் கொடுத்துருக்கதா எழுதிடலாம் டோட்டல் கார்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ அது நமக்கு தெரியும் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸோட டோட்டல் வேல்யூ என்ஆஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டூ நமக்கு இதில் ரெண்டு சான்சஸ் உண்டு ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட் எடுக்கிறதுக்கான வேஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங் ஏ டைமண்ட் ஸோ டைமண்ட் கார்டு கிடைப்பதற்கான ஈவெண்ட்டை நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டில் டைமண்ட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு இருக்குமா ஸோ டைமண்ட் கார்டோட ஓவரால் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு தட் இஸ் என்ஆஃபே ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அப்போ ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ பார்க்குறப்ப டைமண்ட் கார்டு நம்ம கைக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என்ஆஃபே பை என்ஆஃப்எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆஃபே தேர்ட்டீன் என்ஆஃப்எஸ் ஃபிஃப்டி டூ அப்போ தேர்ட்டீன் பை ஃபிஃப்டி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இது ஒரு டைமண்ட் கார்டாக நம்ம கைக்கு கார்டு கிடைப்பதற்கான வழிகள் அடுத்து செகண்ட் கார்டு நமக்கு கிங்காக தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பீன்னு எடுத்துக்கலாம் லெட் பி பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங் எ கார்ட் கிங் ஸோ கிங்குங்கிறப்ப மொத்தம் எத்தனை கிங் கார்ட்ஸ் இருக்கும் நாலு அப்போ என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ பி ஆஃப் பி இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ பார்த்தோம்னா பி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் அப்போ என் ஆஃப் பியோட வேல்யூ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கிங் கார்ட்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் பை என் ஆஃப் எஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டூ தட் இஸ் ஒன் பை தேர்ட்டின் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஏ அண்ட் பி ஆர் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம டைரெக்டாக ஃபார்ம்லா சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாம் ஏங்கிறது டைமண்ட் கார்டு கிடைப்பதற்கான ப்ராபபிலிட்டியோட நோட்டேஷன் பிங்கிறது கிங் கார்டு கிடைப்பதற்கான ஈவெண்ட்டோட நோட்டேஷன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஃபார்மில் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ டாட் பி ஆஃப் பி அப்போ பி ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்த வேலை ஒன் பை ஃபோர் இங்கே பி ஆஃப் பியோட வேல்யூ ஒன் பை தேர்ட்டி ஸோ இதை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணணும்னா நமக்கு வரது ஒன் பை ஃபிஃப்டி டூ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு கார்டு இந்த மா டைமண்டாக இருக்கணும் ஒரு கார்டு கிங்காக இருக்கணும் இது ரீப்ளேஸ் ஆகுது வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிலாம் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த மாடலில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நம்ம அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம்னா இந்த இடத்துல என்ஆஃப்எஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி டூக்கு பதிலாக செகண்ட் கார்டு ராட் பண்ணுற இடத்துல நம்ம ஃபிஃப்டி ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் கொஸ் கொஸ்டின்லேயே ஒரு லைன் ஹைலைட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இங்கே ஓவரால் வேல்யூ எடுக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு நம்பரை குறைச்சிக்கிட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் மாதிரிட்டிட்ரான ரெட் ஸோ நம்ம எடுக்கிற மூணுமே ரெட் பாலாக தான் நம்ம கைக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் எந்த என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் கிவன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ்னால் என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஒயிட் பால்ஸ் ப்ளஸ் டென் ரெட் பால்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் டென்ங்கிறப்ப ஃபிஃப்டீன் பால்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ பேக்குள்ள ஃபைவ் ஒயிட் பால்ஸும் டென் ரெட் பால்ஸும் இருக்குது அப்போ ஓவராலாக பேக்கில் இருக்கிற பால்ஸோட லெவல் ஃபிஃப்டீன் அப்போ நமக்கு எஸ்ஸோட லெவல் என்ஆஃப்எஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் தான் தான் இருக்க போகுது எஸ் த்ரீ பால்ஸ் ஆர் டேக்கன் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க மூணு பால் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பதினஞ்சில் மூணு அது என்ன கலருங்கிறதெல்லாம் கண்டிஷனை பொறுத்து தான் நம்ம இப்போ இந்த கொஷினில் பதினஞ்சு பாலில் மூணு பால் தான் நம்ம எடுக்கிறதா கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் சி த்ரீ இப்போ பார்க்கணும் தட் இஸ் என்ஆஃப்எஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் சி த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டீன் சி த்ரீனா நம்ம கேல்குலேஷனில் போட்டாலும் சரி கேல்குலேட்டரில் போட்டாலும் சரி நமக்கு வர ஆன்சர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சி த்ரீயோட வேல்யூ நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு அதாவது என்ஆஃப்எஸோட வேல்யூ நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு இதுக்கடுத்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ண இந்த மூணு பாலுமே நம்ம கைக்கு ரெட் பாலாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ செக் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்கிறது டென் பால்ஸ் அப்போ இந்த பத்து பாலில்
டென் சி த்ரீயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி தேர் ஃபோர் ப்ராபபிலிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் ஏங்கிறது இந்த பத்தில் மூணு சூஸ் பண்ணுறது என் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது ஓவராலாக இருக்கிற பதினஞ்சில் நம்ம மூணு சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆன்சர் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை நைன்டி ஒன் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா முதல்ல மொத்தத்தில் இருந்து அந்த கண்டிஷனுக்கான பார்ட் என்ன அதுக்கடுத்த ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இஃப் த்ரீ பால்ஸ் ஆர் ரேண்டம்லி ட்ரான் ஃப்ரம் எ பவுல் கண்டெய்னிங் சிக்ஸ் ஒயிட் அண்ட் ஃபைவ் பிளாக் பால்ஸ் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஒன் ஆஃப் த ட்ரான் பால் இஸ் ஒயிட் அண்ட் த அதர் டூ பிளாக்ஸ் ஸோ கொஷினில் மொத்தம் மூணு பால் எடுக்க தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளத்துலேயும் ஆனால் பேக் பவுலில் இருக்க பே பால்ஸோட லெவல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒயிட் அண்ட் ஃபைவ் பிளாக் அதாவது மொத்தம் பதினோரு பந்துகள் இருக்கிறதா கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பால் ஒயிட்டாக இருக்கணுமா மற்ற ரெண்டும் பிளாக்காக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்னன்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ முதல்ல கொஷினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத தெளிவாக ரீட் பண்ணாலே நமக்கு இது கொடுத்துருந்தா இது மொத்தத்தில் இது எப்படி அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ கிவன் பார்க்கலாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸுங்கிறப்ப லெவன் பால்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஒயிட் பால்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பிளாக் பால்ஸ்ங்கிறப்ப லெவன் பால்ஸ் இதில் நம்ம மூணு சூஸ் பண்ணணும் அப்போ அமௌண்ட் தீஸ் த்ரீ பால்ஸ் ஆர் ரேண்டம்லி செலக்டட் ஃப்ரம் தி பால் ஸோ இந்த பதினோரு பந்தில் தான் மூணு சூஸ் பண்ணப்படும் தேர் ஃபோர் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஆர் என் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் சி த்ரீ அப்போ லெவன் சி த்ரீங்கிறப்ப நம்ம கேல்குலேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் நமக்கு வர ஆன்சர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய பதினோரு பாலில் மூணு பால்க்கான வேல்யூ தட் இஸ் என் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ அந்த மூணு பால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்களே அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னென்னு பார்க்கலாம் லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் ட்ரான் பால்ஸ் இஸ் ஒயிட் அண்ட் டூ பிளாக்ஸ் ஸோ சேம் ஒரே பேட்டர்ன்லேயே முடிச்சிடுறாங்க ஸோ ஒரு பா மூணு பாலில் ஒரு பால் ஒயிட்டும் அதுக்கடுத்து எடுக்கிற ரெண்டு பாலும் பிளாக் பாலாக இருக்கிறதுக்கான ஈவெண்ட்டாக நம்ம ஏன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தட் இஸ் என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒயிட் பால்னால் அந்த ஆறில் தான் ஒரு பால் ஒயிட் பாலில் நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ சிக்ஸ் சி ஒன் இன்ட்டு பிளாக் பால்ஸ் ஸோ பிளாக் பால் ரெண்டு பால் வேணும்னா இருக்கிறது மொத்த பிளாக் பாலோட எண்ணிக்கை அஞ்சு ஸோ ஃபைவ் சி டூ ஸோ ஆறு ஒயிட் பாலில் ஒரு ஒயிட் பாலும் அஞ்சு ரெட் பிளாக் பாலில் ரெண்டு பிளாக் பாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது தான் எழுத முடியும் ஸோ சிக்ஸ் சி ஒன் வேல்யூ சிக்ஸ் ஃபைவ் சி டூவோட வேல்யூ டென் ஸோ ஓவரால் சிக்ஸ்டி அப்போ நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த ரெக்வயர்ட் ப்ராபபிலிட்டி பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் ஏனா சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபோர் பை லெவன் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபோர் பை லெவன் இந்த மாதிரி தான் ப்ராபபிலிட்டியில் பேசிக்காக நமக்கு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு வீடியோவையோ இல்லை ப்ராப்ளம்ஸையோ நீங்கள் த்ரீ ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் புரிஞ்சிரும் தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் மேக்ஸிமம் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க இல்லை எயிட் மார்க்கில் சப் டிவிஷனாக கேட்பாங்க ஸோ எப்படி கேட்டாலும் இல்லை ஆப்டிடியூட் எக்ஸாமுக்கு ஏதாவது கேட்குறாங்கனாலும் நமக்கு இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது மக்க பண்ணுறதுக்கான பேப்பர் கிடையாது அண்ட் இதை நீங்கள் ஃபார்ம்லா மாதிரியும் மனப்பாடமாகவும் எழுத முடியாது இது இது இப்படி இப்படி அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு கொஷினை ரீட் பண்ணால் இது கொடுத்துருக்காங்க இது கேட்டிருக்காங்க இதுலேருந்து இது எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அழகாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் மோர் ப்ராக்டிசஸ் இருந்ததுன்னா இந்த டாப்பிக்கை ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்